มาแล้วอันนี้กุ้งพิชชี่หนูอันนี้ตายลืมค่ะมัวแต่ดูอาหารลืมไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเจ้าของร้านนั่งอยู่ข้างๆไม่ได้ทักทายกันเลยทีเดียวโอ้โหอาหารน่ากินมากเลยอะค่ะขอเริ่มชิมเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะคือแบบว่ากินมันแบบยั่วยวนใจมากจริงค่ะขอเริ่มจานนี้เลยดีกว่าค่ะจานนี้นี่คืออะไรคะอันนี้กุ้งพริกขี้หนูไข่ดาวค่ะกุ้งพริกขี้หนูไข่ดาวแน่นอนก็ต้องเป็นกุ้งเป็นหลักกันเนาะผัดกับกระเทียมแล้วก็พริกสดค่ะลอง,ลองชิมดูค่ะเออดีหือยอยอ่ะมันมีความหอมกระเทียมแล้วก็มีเผ็ดพริกขี้หนูใช่ค่ะดีอ่ะจะรสจัดนิดนึงถ้าใครชอบรสจัดก็จะชอบจานนี้ค่ะคือต่อไปนี่คือไปกินไปกินข้าวนี่ก็แบบว่ามีเมนูเพิ่มมาอีกอันนึงนะคือกุ้งไข่กระเทียมไม่ใช่กุ้งพริกขี้หนูใช่ค่ะเด็ดมากเลยค่ะเมนูทําไม่เอานะเอานี้ต่อค่ะอันนี้ต่ออันนี้ข้าวผัดปลาทูค่ะแม่ต้องชอบมากแน่ๆหนูรู้สึกได้เขาจะเป็นอาหารง่ายๆเป็นผัดกับใส่หอมแดงแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูกินข้าวที่นี่เหมือนกินข้าวที่บ้านเลยใช่เป็นคอนเซ็ปต์ร้านเลยค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะก็เป็นอาหารบ้านๆค่ะแต่ว่าอร่อยใช่เรากินข้าวเหมือนกินข้าวแบบบ้านยายหรือกินข้าวที่แม่ทําให้จำนี้ดีค่ะเป็นคนชอบยังคนชอบกินปลาทูอยู่แล้วแล้วเขาเป็นนี่ไหมเขาขัดเนี่ยยิ่งดีอะค่ะก็จะต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าที่อื่นเนี่ยจะเป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาทูส่วนใหญ่จะเผ็ดเนาะแล้วก็ใส่กะปิใส่อะไรแต่ของเราเนี่ยก็คือเป็นข้าวผัดปลาทูแล้วก็ใส่แค่หอมแดงแล้วก็มีเครื่องเคียงมาให้บีบมะนาวนิดนึงปลาทูเน้นเน้นเนื้อมากมากเลยอะค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นไข่เจียวดอกขจรค่ะไข่เจียวดอกขจรดอกขจรนี่คือดอกดอกไม้อะคะเป็นดอกไม้ชนิดนึงแล้วก็ออกตามฤดูกาลช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าของเขาเราก็จะได้กินไข่เจียวดอกขจรกันเอาจริงไม่เคยกินไข่เจียวดอกขจรมาก่อนเลยได้ได้ยินครั้งแรกด้วยคําว่าดอกขจรก็เชื่อว่าหลายๆคนคงไม่ไม่รู้ว่าดอกขจรคืออะไรเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรชิมด้วยผักให้หนึ่งเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นดอกคือดอกไม้เหรอคะเนี่ยเป็นดอกไม้จริงๆเป็นผักอะค่ะก็คือเป็นผักชนิดหนึ่งคล้ายๆกับจริงๆคือเหมือนกับใส่เพื่อเพิ่มสีสันให้ไข่เจียวธรรมดาธรรมดาของเราเนาะแล้วก็เป็นดอกไม้แบบที่คนโบราณกินกันส่วนใหญ่ใส่แกงส้มก็จะได้ยินแกงส้มดอกขจรตอนนี้ก็ออกแล้วนึกออกแล้วค่ะแต่นี้ก็มาพลิกแพลงเอามาใส่ไข่เจียวแทนก็จะได้รสมันๆของผักแล้วก็มีเนื้อมีเป็นผิวสัมผัสที่ต่างกันอันนี้ก็นี้ก็ดีค่ะอันนี้ก็ดีกันว่าคนที่ชอบกินผักจะดีมากอันนี้พริกขิงกุ้งก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีของร้านเลยค่ะจริงเหรอคะเอามาชิมไหมละกันโอเคกุ้งตัวใหญ่มากอ่ะเอางี้คำนี้ใหญ่เลยแค่วันนี้เครื่องแกงก็คือเราจะตำเองด้วยก็คือใส่เครื่องแกงเพิ่มก็จะเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะค่ะก็จะเข้มข้นหน่อยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของพวกสมุนไพรต่างๆค่ะก็จะบอกว่าเคยกินพวกผัดพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะแต่เนี้ยมันรสชาติแบบไม่เหมือนพริกพริกพริกแกงหรือพริกที่เขาผัดทั่วไปแปลกมากแต่บอกว่ามันหอมมากใช่หอมอ่ะคือกินกินไปแล้วแบบกินเข้าจมูกด้วยมันแบบรสชาติกุ้งไปนี่มากเลยอันเนี้ยชอบอันนี้อ่ะแต่ว่าชอบอาหารรสจัดแน่ๆใช่กินไปหมดทุกจานแล้วไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับร้านเลยทีเดียวถามแต่อาหารของกินถามเลยนี่หัวว่าทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าประตูสีฟ้าค
ก็จริงๆแล้วชื่อร้านเนี่ยมาหลังจากทาสีประตูนะคะเอาจริงเหรอคะก็จะแซวกันว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยจะทาประตูสีชมพูแต่ว่าสีหมดก็เลยซื้อสีฟ้ามาแทนร้านก็เลยชื่อประตูสีฟ้าค่ะคือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตั้งไว้ก่อนที่จะทําร้านหรืออะไรคือจริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าไม่อยากจํากัดตัวเองว่าเป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟหรือว่าเป็นร้านหนังสือก็คืออยากจะเป็นเหมือนกับเฮ้ยลองมาค้นหาดูซิว่าไอ้ข้างหลังประตูบานสีฟ้าเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างในอแล้วพอพูดถึงหนังสือเนี่ยค่ะก็เลยอยากรู้ว่าทําไมอะคะถึงเอาหนังสือแล้วก็อาหารเนี่ยมาอยู่ด้วยกันจริงๆเราเริ่มแรกเนี่ยมันเป็นร้านหนังสือมาก่อนอคือเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือกันแล้วก็อยากจะมีคิดว่ากรุงเทพน่าจะมีพื้นที่เล็กๆที่เป็นทางเลือกให้กับคนก็เลยเปิดเป็นร้านหนังสือทางเลือกขึ้นมาก็จะเป็นหนังสือนวนิยายหนังสือคุณภาพนะคะแล้วก็ทีนี้เราได้แม่ครัวฝีมือเด็ดมาก็เลยเอามาบวกกันเลยก็เลยเปิดขายอาหารด้วยทําไปทํามาอาหารขายดีกว่าหนังสือแต่ว่าหนังสือก็ยังคงไว้ค่ะเพราะว่าก็คิดว่ามันเป็นสเสน่ห์ของร้านแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารักด้วยคือมันเหมาะกันมากค่ะการเป็นคนชอบกินแล้วก็ชอบอ่านหนังสือด้วยดีเลยคือเราสามารถกินไปอ่านไปได้ใช่ปะคะได้เลยค่ะไม่เลิศค่ะประทับใจตรงนี้แหละคือแบบไปห้องสมุดก็แบบกินข้าวไม่ได้อาหารตีของไปกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มานี่ค่ะกินไปด้วยอ่านไปด้วยเพลินนะ่ะเพลินไปเลยสำหรับคนที่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาที่นี่นะคะ่ะก็จะเป็นแบบเฉพาะแบบคนที่ชอบอ่านหนังสืออย่างเดียวปะคะหรือว่ายังไงอะคะก็ไม่ไม่เสมอไปค่ะจริงๆแล้วคนที่มากินอาหารเนี่ยจะเป็นคนแถวนี้ละแวกนี้บ้านอยู่นี้ออฟฟิศอยู่แถวนี้ก็จะมากินที่ร้านจนรู้จักกันปากต่อปากส่วนคนที่มาซื้อหนังสือก็บางทีก็มาซื้อแต่หนังสือเลยโดยเฉพาะก็มีใช่มาซื้อหนังสือใช่แบบคนไปทีเป็นแบบตั้งตั้งตั้งตั้งเลยเมนูเด็ดของร้านนี้ค่ะคืออะไรคะก็จริงๆที่ชิมมานี่เด็ดหมดแต่ว่าก็จะมีเมนูลับอีกเมนูหนึ่งเป็นเมนูพิเศษก็คือเป็นเมนูข้าวซอยไก่ค่ะก็จะเป็นเมนูที่แม่ครัวก็จะเหมือนกันก็คือตําเครื่องแกงเองนะคะแล้วก็มีสูตรพิเศษมาก็เท่าบอกว่าทั้งหมดเมนูทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้นี่คือเมนูเด็ดของร้านเลยแต่เมนูลับนี่คือข้าวซอยไก่ใช่แล้วลับจริงๆค่ะไม่มีอยู่บนโต๊ะจริงๆเราต้องไปหากินจากตรงไหนคะเนี่ยเดี๋ยวได้กินค่ะเดี๋ยวได้กินแน่แนคือทำไมที่สั่งได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะมีทุกวันมีมีทุกวันนะคะงั้นเอาฝากร้านเถอะใครที่อยากมากินร้านประตูสีฟ้านี่ต้องมายังไงค่ะร้านประตูสีฟ้านะคะตั้งอยู่ที่ปากซอยเอกมัยสิบค่ะอยู่ในเวิร์งโบราณนะคะอยู่ที่ชั้น2หาไม่ยากดูประตูสีฟ้าฟ้าไว้ค่ะหรือว่าจะติดตามนะคะกิจกรรมของทางร้านหรือว่าอยากดูเมนูก็เข้าไปดูได้ทาง Facebook นะคะ Blue Do ค่ะมาอ่านหนังสือแล้วก็กินข้าวไปพร้อมๆกันนะคะอาหารอร่อยจริงๆเลยมีเมนูลับเลยนะข้าวไก่ดำมากินแค่คนเดียวนะคะกันมีผู้ชมจากทางบ้านมากินด้วยจะเป็นอะไรไม่บอกจะเป็นเมนูรับหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูกันช่วงหน้าค่ะ